Decibel là đơn vị đo lường độ lớn của âm thanh. Thông thường tiếng nói con người có độ lớn vào khoảng 60 decibel. Những âm thanh lớn hơn 120 decibel thì có thể gây đau tai, thậm chí là gây điếc. Tuy nhiên là trong tự nhiên có không ít âm thanh lớn hơn gấp nhiều lần khả năng chịu đựng của con người. Các bạn không tin? Vậy để cùng ta ca đến với âm thanh lớn nhất mà bạn đã từng nghe. Âm thanh lớn nhất cách gần 5000 km vẫn nghe được. Đó thì là một trong những thảm họa tự nhiên đáng sợ nhất trong lịch sử loài người. Chuyện là vào ngày 27 tháng 8 năm 1883, trái đất thì đã ghi nhận âm thanh lớn nhất trong lịch sử của nhân loại. Âm thanh đó phát ra từ đảo Karakotoa nằm giữa hai đảo Java và Sumatra ở Indonesia. Và nó thì có thể được nghe thấy rõ ràng ở khoảng cách gần 5.000 km bởi nhiều người trên 50 địa điểm khác nhau trên khắp thế giới. Theo tờ Atit Bhatia của Nautilus, người dân ở New Guinea và Tây Úc cách Karakatoa khoảng 3.200 km. Báo cáo đã nghe thấy một loạt tiếng nổ ồn ào giống như tiếng đạn pháo cao xạ theo hướng Tây Bắc. Ở khoảng cách xa hơn là khoảng 4.800 km tại đảo Rorigat ở Ấn Độ Dương. Người dân địa phương cũng báo cáo nghe thấy tiếng âm thanh phát ra trông giống như tiếng đại bác nổ âm âm. Hóa ra nguyên nhân là do một vụ phun trào núi lửa kỷ lục khiến khói bốc lên cao trên không trung tới gần 80 km. Còn cho bụi thì rơi xuống biển cách đó 20 km. Các mảnh đá vụn nóng cháy đã được bắn ra từ miệng núi lửa Karakatoa với vận tốc lên tới 2575 km một giờ. Các sóng địa chấn từ vụ phun trào đã lan truyền ra khắp thế giới và gây ra một cơn sóng thần cao trên 45 m và có trọng lượng lên tới 600 tấn. Cuối cùng nó đánh mạnh vào bờ của hai đảo Java và Sumatra, tàn phá hoàn toàn các vùng duyên hải nơi đây. Ở tận xa xa nơi vùng biển Nam Phi, các tàu thuyền thì bị rung chuyển bởi một đợt sóng thần khác. Điển hình như con tàu nước Anh Noham Castle tại thời điểm của vụ nổ núi lửa đang ở cách xa Karakatoa 64 km. Viên thuyền trưởng của tàu đã viết trong nhật ký của mình rằng vụ nổ đó mạnh đến nỗi hơn nửa thuyền viên trên tàu đã bị thủng màng nhĩ. Tâm trí của tôi lúc đó chỉ hướng về người vợ yêu dấu và tôi tin rằng ngày tận thế đã đến. Sức công phá vụ nổ là lớn gấp 1.000 lần so với một quả bom nhiệt hạch. Còn theo Bahatia, tiếng ồn của nó ghi nhận ở mức 172 decibel ở khoảng cách hơn 160 km. Vụ phân trào cuối cùng thì đã tàn phá 165 ngôi làng và khu định cư, gây ra cái chết của hơn 40.000 người. Khái niệm về decibel và mức độ ồn của môi trường xung quanh Decibel, viết tắt là dB, là đơn vị đo cường độ âm thanh Thang đo dB có thể nói là hơi kỳ quặc vì sự thay đổi thang đo này được tính dựa trên hàm Trong thang đo mức cường độ âm, âm thanh mà nghe được nhỏ nhất gần như hoàn toàn im lặng là 0 decibel Thì 10 decibel mang cường độ lớn hơn 10 lần mức 0 decibel 20 decibel lại lớn hơn 0 decibel 100 lần 30 decibel thì tương tự lớn hơn 1.000 lần mức 0 decibel. Về lý thuyết thì có vẻ khá là khó hiểu đúng không? Để dễ hình dung, trong môi trường gần như im lặng, âm thanh đạt 0 decibel. Tiếng mũi bay như là 20 decibel, còn tiếng lá xào xạc, tiếng thì thầm tương đương 30 decibel. Đường phố một lúc đông người hoặc nhà hàng đông khách là khoảng từ 80 đến 90 decibel. Trong khi đó tiếng còi ô tô, máy cưa, buổi hòa nhạc là 110 decibel. Tiếng động cơ máy bay cất cánh khi mà anh em đứng đó cách 25m tương đương với mức là 120 decibel đến 130 decibel. Tiếng nổ súng hoặc pháo nổ, tiếng coi hữu ở khoảng cách 30m lên tới 140 decibel. Càng ở xa nguồn tiếng động thì độ ồn giảm đi và giảm rất là nhanh. Giữa lòng đường thì tiếng ồn sẽ có thể là 80 decibel nhưng trên lề đường nơi người đi bộ chỉ còn khoảng 60 mà thôi. Lưu ý với các bạn nhé. Tất cả những âm thanh kể trên đều được đo trong điều kiện hoàn hảo, không hề có tạp âm. Vậy thì cường độ tối đa con người có thể nghe là bao nhiêu decibel? Chúng ta có thể xem không decibel là ngưỡng thấp nhất, còn mức cao nhất có thể nghe thấy được gọi là mức chói tai. Thông thường ngưỡng chói tai là 140 decibel. Tuy nhiên một số người có ngưỡng chói tai ở mức 85 decibel, một số người khác thì ở ngưỡng 115. Về thời gian chịu đựng từ hướng ồn, dưới 80 chúng ta vẫn khả năng chịu được mà không cần thiết bị bảo vệ. Từ 80 đến 90, 
anh em phải bắt đầu lưu ý hơn về mức độ nguy hiểm rồi Bạn nên rời xa nơi tiếng ồn hay tìm cách hạn chế tiếng ồn Ở mức 90 decibel, mỗi ngày con người chỉ có thể chịu tối đa được một tiếng mà thôi Còn ở mức 100, nếu không mang thiết bị bảo vệ, con người chỉ chịu tối đa được 15 phút Nếu mà tiếp xúc với tiếng ồn cường độ decibel càng cao trong một thời gian càng dài Thì tai sẽ chịu tổn thương và có thể dẫn đến điếc tai Rất là nguy hiểm ảnh hưởng của độ ồn. Hàng ngày nếu mà chúng ta tiếp xúc thường xuyên với nhiều nguồn âm thanh với những cường độ lớn sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến quá trình làm việc, sinh hoạt, nghỉ ngơi cũng như sức khỏe của mình. Một số nguồn gây ra tiếng ồn thể vượt quá ngưỡng nghe an toàn của tai như máy khoan, còi, động cơ, máy bay. Nếu mà thường xuyên tiếp xúc với những loại âm thanh kể trên sẽ tổn thương màng nhĩ, giảm tính lực, giảm độ nhạy về âm thanh của tai. Âm thanh mà với cường độ cao cũng thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý con người Làm mệt mỏi, căng thẳng kéo dài, rối loạn hành vi nữa Thậm chí, những âm thanh không tốt này có thể ảnh hưởng tới tim Gây huyết áp cao, làm tăng nhịp tim, cản trở sự lưu thông bình thường của máu Ngoài ra, tiếng ồn có thể gây ra co mạch dẫn tới tăng huyết áp Và tăng tỷ lệ mắc bệnh đồng mạch vành Tiếng ồn sẽ khiến các bạn khó chịu, ngủ không ngon giấc Khi mà chất lượng giấc ngủ không tốt, có thể dẫn đến mệt mỏi giảm năng suất làm việc. Theo How to Get, nhiều bác sĩ đồng ý với mức 85 decibel là ngưỡng đủ để phá hủy thính giác chúng ta. Sau khi tiếp xúc lâu dài với âm thanh ở mức hoặc bằng hoặc trên 85, bạn thể gặp phải tình trạng mất thính lực hoặc ù tai. Và nếu bạn cho rằng những âm thanh 85 decibel là cực kỳ to, thì trên thực tế bạn đang tiếp xúc với các âm thanh vượt ngưỡng này hàng ngày. Máy cắt cỏ hay những nhà hàng buôn bán bận rộn đều thường đạt cường độ khoảng 90 decibel. Đừng lo nhiều nhé. Một buổi cắt cỏ buổi sáng hay một bữa tối tại các nhà hàng đông đúc không thể khiến các bạn mất thính lực. Nhưng mà các bác sĩ xác nhận rằng đôi tai của bạn có thể chịu được mức 85 decibel tối đa 8 tiếng mà thôi. Nhưng như tưởng tượng đấy, khi mức âm lượng tăng lên thì mức tối đa mà tai nghe của bạn có thể nghe cũng giảm xuống. Đôi tai của bạn sẽ không thể nào nghe được mức cường độ âm thanh 100 decibel trong vòng 8 tiếng đâu. Chính vì thế, hãy hết sức và bảo vệ đôi tai của mình. Và video đến đây cũng đã hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và nhớ subscribe cho Hoài ngay tự đón xem video mới nhất của mình nhé. Chân anh cảm ơn anh em.